Всім доброго дня. Сьогодні ми зібралися на прес-конференції, яка відбувається за дорученням міського голови Дробича Тараса Кучми. Ось ми повинні проінформувати громаду міста Дробича і міста Стебника щодо монетизації субсидій та наслідків за несвоєчасну оплату комунальних послуг споживачами. Отож, сьогодні спікерами виступлять працівники управління праці і соціального захисту населення на чолі з керівником Іваном Трилецьким. Я нагадаю, що в нас триває пряма трансляція і після прес-конференції всі матеріали будуть розміщені на інтернет-порталі Дробицької міської ради і роз'їслені в засобі масової інформації. Будь ласка. Ще раз доброго дня. Давайте ми, напевно, вперше поговоримо організаційний момент, як би в нас це мало відбуватися. Я думаю, ми так зробимо. Перед вами є ось такий буклетик. Ми його недавно отримали через наш департамент у розробленні культурного дому Міністерства соціальної політики. І, напевно, ми по цьому буклетику перейдемося. Чому? Тому що досить він грамотно, досить просто лаконічно і доступно висвітлено ті проблемні питання і ці речі, які зараз дуже цікавлять людей в частині монетизації і проплати за комунальні послуги. По завершенні прес-конференції ми ці буклетики вам роздамо і, окрім того, ми ще долучимо текстовий матеріал, який ми додатково зробили для того, щоб донаповнити цей буклетик інформаційно. Зі мною тут присутні, зараз є начальник відділу прийому громадян Галайко Ганна Степанівна і виконуючи обов'язки начальника відділу головний спеціаліст Семиша Леся Ігорівна. Чому присутні спеціалісти? Тому що саме вони при здійсненні прийому громадян і при здійсненні розрахунку субсидій саме від громадян отримують ту інформацію, яка їх турбує, дають максимальне роз'яснення. Оскільки коло є дуже обмежене, тому ми зараз постараємося ці проблемні питання, які виникають у цьому порядку призначення субсидії і виплати цієї монетизації, вам коротенько довести. По порядку денному – монетизація та наслідки за своєчасну оплату комунальних послуг споживачам. Зразу так випереджу цю ситуацію і скажу, ну може дуже все дуже голосно звучить, але насправді це дуже проста річ. І ми зараз постараємося вам актуально, доступно це все пояснити. З приводу монетизації, хотів би наголосити на таких двох простих речах. Монетизація, ну десь в народі гуляє така річ, що є, зараз паралельно працює, це одноразово озвучував міністр соціальної політики, зараз йде два напрямки реалізації монетизації субсидій. Перший напрямок – це є житлове субсидії у годівковій формі, і другий напрямок – це є безгодівкова грошова субсидія. Що таке є житлова субсидія у годівковій формі? Це є субсидії, яку зараз активно ми почали впроваджувати з березня місяця, кошти по якій отримують громадяни, які мали призначену субсидію до 31 грудня 2018 року. Безготівкова грошова субсидія. Що це за субсидія? Це є субсидія, яка нараховується громадянам, які подали документи для призначення субсидій, починаючи з 1 січня 2019 року. Перша категорія – отримує готівку, друга категорія – готівкова, але в безготівковій формі буде відбуватися через відділення Ощадбанку. Тобто після нарахування субсидій всю інформацію отримує Ощадбанк, який на підставі своїх певних нормативних документів буде розсилати кожному отримуючу субсидії інформацію на предмет того, яка сума погашена по субсидії, яка сума коштів потрібна ще до оплати, і, наскільки я розумію, там ще деякі є розроблені нюанси, які не будуть інформувати через смс-повідомлення на мобільні телефони. З приводу повідомлень на мобільні телефони ми окремо на тому питанні ще зупинимося, оскільки зараз, починаючи з 1 травня, при поданні нових заяв і декларацій, необхідно буде в обов'язковому порядку вказувати номери мобільних телефонів для подальшого контактування заявнику. Що таке монетизація субсидій в готівковій формі? Який є позитив в тому, який є негатив є? Позитив є в тому, що люди отримують готівку на руки, яку вони вже почали отримувати зараз у березні місяці, за лютий місяць. Яка негативна частина в цьому є? Ну, негативна частина, це може так би сказано, занадто голосно, але негативна частина в цьому всьому є, 
що тут, до речі, одна із причин, чому ми сьогодні маємо цю прес-конференцію, ми будемо апелювати до заявників на предмет проплати за комунальні послуги. Чому я саме роблю на цьому наглос? Тому що за останньою інформацією, яку ми маємо, відсоток проплати за комунальні послуги суттєво зріс. Об'єктивне пояснення людське ми цьому маємо, оскільки люди отримали кошти субсидію в готівковій формі, і в силу певних об'єктивних або суб'єктивних обставин вони скеровують її там, там, де, як в народі говорять, їм горить. Тобто, якщо є необхідність на лікування, вони це скеровують на лікування. Але така річ буде мати певні наслідки. Це є друга частина нашої прес-конференції. Які наслідки може мати ця непроплата за комунальні послуги? Починаючи з 1 травня 2019 року, на новий сезон, це буде літній сезон, спеціалісти в провінні будуть розраховувати нову субсидію. При отриманні інформації, а ми будемо робити запити у всі комунальні підприємства, при отриманні інформації про розмір заборгованості за комунальні послуги, спеціалісти управління, відповідно до норм чинного законодавства, змушені будуть перезупинити нарахування цієї субсидії. Розмір заборгованості по заробітній платі складає 20 неоподаткованих мінімум громадян. В грошовому еквіваленті це складає 340 гривень. Ще раз наголошую, якщо стане на 1 травня, буде заборгованість по оплаті за комунальні послуги осіб, які мають субсидії. І ми цю інформацію отримаємо офіційно з організації надавачів послуг, спеціалісти управління зобов'язані будуть на вимогу законодавства призупинити призначення субсидії. Тому ми зараз будемо апелювати до громадян, в якій частині відповідально поставитися до готівкового отримання субсидій. Я десь перескочив сам порядок, який ми собі формували, і я би хотів наголосити на позитиві і на негативі. Я десь все окремо по напрямку готівковому озвучу. І хотів би ще сказати такий позитив, що люди самовільно, маючи готівкові кошти на руках, вирішають собі, що з ними робити. В частині ще такі, що маючи ці кошти, це дає вам право, якщо ви зупинували вартість комунальних постів, це дає вам право скерувати її в будь-які напрямки, тут держава не втручається цей процес, але обов'язкова вимога є, що в першу чергу потрібно погасити отримані послуги від організацій, які надають вам їх. Другий момент є субсидії, які є в безготівковій формі, які діють зараз паралельно з 1 січня 2019 року. Вони позитивні в тому, що готівковий еквівалент люди отримують по завершенню пального періоду. Тобто, далі актуальним є питання економії вартості цих комунальних послуг. По завершенню пального періоду Ощадбанк вам скерує таке повідомлення, яка сума коштів вами зекономлено впродовж опалювального періоду, не опалювального періоду, а впродовж періоду опалювального, так, добре, то весь опальний період, впродовж цього опального періоду, і по завершенню ви будете мати право зняти цю готівку і використовувати її на власний розсуд. Але це буде тільки по завершенню опалювального періоду. Тоді ось банк, відповідно до своїх нормативних документів, буде відкривати вам спеціальний рахуночок, і відповідно з того рахуночку люди зможуть зняти кошти і отримати її для власної для освоєння власних цілів. Наступний момент є з приводу отримання самої цієї готівки по монетизації. Оскільки самі отримуючі субсидії є правильно, держава поділено на дві категорії. Це є особи, які отримують субсидію і є пенсійного віку, і отримують пенсію, і особи, які не є пенсійного віку. Особи, які є пенсійного віку і отримують пенсію, розмір нарахованої цієї субсидії отримують і вже отримали за лютий місяць у готівковому еквіваленті до своєї пенсії. Друга категорія – це особи, які є працюючі, отримують розмір цієї субсидії на спеціальні рахунки у відділеннях Ощадного банку, які вони можуть зняти, прийшовши, ідентифікувавши себе в Ощадного банку, надавши паспорт і ідентифікаційний код. В подальшому, я думаю, будуть певні інструкції по лінії Ощадного банку на предмет того, щоб люди не формували відповідні черги для отримання цих коштів, скоріше всього, що буде пропонуватися варіант відкриття рахунку, отримання безпосередньої карточки клієнта Ощадбанку для того, щоб отримувати цю готівку через 
банкомати, через банкомати, які є розташовані по місту, по містах міста Дорогобич чи місто Стебнику. Другий момент, який також дуже людей цікавить, це є, чи є необхідність зараз повторному зверненню під час опалювального періоду в управлінні для подання нових заяв декларацій. Наголошую, до завершення опального періоду звертатися з новою заявою декларацією не потрібно, окрім тих осіб, у яких в складі сім'ї відбулися певні зміни. Зміни статусу когось членів домогосподарства, зміни самого складу сім'ї і тому подібне. Тоді, я думаю, що на тому питанні ми ще окремо зупинимося проговоримо, тоді необхідно подавати окремі заяви декларації. Якщо людям призначена субсидія, повторно звертатися заяву декларацію у управлінні соціального захисту не потрібно. На предмет відповідальності в частині неоплати, ми десь вже це проговорили, але ще раз хочу наголосити, оскільки це є з основних акцентів, заради чого сьогодні зібрана ця прес-конференція. Апелюю до відповідальності, отримуючи субсидії. Відповідально поставитися за оплату та за комунальні послуги. Ще раз наголошую, непроплата за комунальні послуги і отримання інформації 1 травня про заборгованість по оплаті буде стимулювати наших працівників, чинити згідно чинне законодавство і призупинити отримання субсидії. І наступний момент, який е, також, ну, в цьому плані, в більшій мірі мене цікавить, оскільки люди, для них це є новинка, є, люди масово приходять до управління для отримання інформації, е, і багато задається питань на предмет е, самого розрахунку в отриманні е, тих коштів. Оскільки е, управління є, е, я б так назвав, четверта сторона або одна із чотирьох сторін цієї монетизації, наголошую, наголошую, хто є учасниками, це є управління першочерної праці соціального захисту, це є пенсійні фонди, це є відділення Ощадбанку, ну і, мабуть, ОСББ і організації, які надають ці, надають ці комунальні послуги. До управління, коли потрібно звертатися, коли люди отримали розмір готівкової субсидії і вони не погоджуються з тим розміром, або в них виникають якісь певні суми, тоді вони звертаються до спеціалістів управління, і ми надаємо фахову консультацію на предмет цієї складової, яка лягла в цю монетизацію. Другий момент – сам зарахування коштів, саме зарахування коштів, тут вже є повноваження частково пенсійного фонду і частково Ощадбанку. Чому пенсійного фонду? Фактично не мало би бути тут присутній пенсійний фонд, але по останньому моменту десь в робочих нюансах було з'ясовано такі речі, що відбулися певні технічні накладки. І деяку категорію осіб було перекинуто пенсійного віку на відділення Ощадбанку. Я думаю, що це є певні притирки, оскільки це є перший місяць виплати, наступні місяці це буде удосконалюватися. Але є такі моменти, є такі проблемні навіть нюанси, що людина пенсійного віку і враховуючи своє самопочуття і стан здоров'я, вона не в силі отримати ці кошти через відділення Ощадбанку. Тоді виникає от такі деякі робочі нюанси, з якими ми зараз пропрацьовуємо з Ощадбанком. Хоча от сьогодні ми отримали інформацію, що якась є резолюція по лінії Ощадбанку на предмет роботи тільки довіреності. Ну, тут я не зовсім не в повній мірі погоджуюся, щоб воно так мало бути. Тут треба врахувати людський фактор, саме той, що люди деякі не в змозі прийти і отримати ці кошти. Я думаю, що впродовж Певно, періоди це питання буде врегульовано, але є такі нюанси, вони будуть в нами моніторитися, аналізувати. До речі, попереднього тижня ми мали зустріч з керівником Ощадбанку, проговорювали такі нюанси. Я думаю, що це питання буде і надалі актуальним, і в робочому порядку, при виникні таких проблемних нюансів, ми будемо це питання десь намагатися врегулювати і допомогти тим людям, щоб саме ці люди вчасно отримали ці кошти і не виникало ніяких, ніяких затримок. Щоб ще десь я хотів наголосити, я би хотів ще наголосити на тому, що е, щодо мене люди звертаються, які приймають по проблематику е, на предмет, оскільки ви знаєте, що е, відповідно до попередньої постанови е, актуальне було питання про плати обов'язкової частки. Станом на сьогоднішній день люди, які отримують кошти готівкою, е, як такі питання оплати обов'язкової частки практично зняти. Тобто ці кошти є у розпорядженні заявника і він в змозі е, власноруджу ними розпоряджатися і скеровувати їх е, в відповідному напрямку. Ще раз наголошую, в першу чергову на оплату житлово-комунальних 
житлово-комунальних послуг. Це є десь такі два моменти, які би ми хотіли відпідняти, що таке монетизація і що, і що несе за собою неоплата за житлово-комунальні послуги. Я думаю, що зараз я надам слово ще своїм спеціалістам, оскільки вони більш вужче володіють ситуацією з приводу звернень до, до них в тій частині, що ми зараз проговорюємо. І е, після завершення е, цього обговорення ми будемо готові відповідати на запитання ваші. Пане Степані, будь ласка. Добрий день ще раз. Так як я начальник відділу прийому громадян, то першочергове завдання наше приймати заяви і декларації щодо призначення субсидії. Хочу звернути увагу на те, що з травня місяця підуть громадяни, які користувалися субсидією в цей опалювальний період, і вони отримували готівкову виплату зараз лютий і березень, значить з травня їм треба ще раз звернутися, написати заяву, заповнити заяву і декларацію. В тій заяві обов'язково вказати всі паспортні дані, номер мобільного телефону. Значить, є запитання, наприклад, є одинокі особи, які навіть і не мають мобільного телефону. Значить, його необхідно буде вказати. Але це такий мобільний телефон, це може бути родича, знайомого, який не дублюється вже в базі для призначення субсидій. Тобто, номер цього мобільного телефону необхідний для співпраці з учебним банком. Так, як вже Миклавіш роз'яснював, на цей мобільний телефон буде віднадходитися інформація щодо сплати і щодо залишків, які є за невикористані субсидії. Хочу ще раз зауважити, що має бути правильно заповнена заява і декларація. В декларації мають бути вказані члени домогосподарства, та члени сім'ї особи із домогосподарства, тобто всі сімейні стан, паспортні дані, ідентифікаційний код. Тому що постановою передбачено, що якщо цих даних не є задекларовано, то заява вважається неподана. І тому вона не може бути передана з відділу прийому в відділ прийняття рішень. Тобто я дуже вас прошу, якщо ви будете подавати заяву, а ви маєте намір і, напевно, будете подавати в травні місяці, щоб ви знали всі паспортні дані, всі члені сім'ї і самого члені домогосподарства. Тобто я тільки допомню, що в тому моменті, що є дуже важливим і принциповим достовірна і повна інформація про склад сім'ї. Чому? Ми зараз, чому ми зараз є, ми озвучуємо ці питання, тому що ці питання дуже зараз актуальні є, тому що люди звертаються і піднімають їх проговорів. Уточняю зараз, що мається на увазі. За перевірками наших соціальних інспекторів починають виявлятися деякі такі особові справи, де люди в силу чи свідомого скриття, чи несвідомого, не знаємо, але виявляється, що був проведений розрахунок субсидії без врахування повного складу сім'ї. Тобто попередньо подана була декларація, де було вказано тільки, що присутні її чоловік, діти, не маючи або на поті жінка і діти, і не маючи інформації, чи не розлучені, чи не розлучені, розрахунок субсидії був проведений без розрахування чоловіка чи дружини. Тобто завершення опального періоду зараз починається з'ясовувати такі всі обставини, і е, виявляється, що були не поданий правильний склад сім'ї. І при перерахунку цих всіх субсидій починають виникати великі суми переплат. І ці суми переплат люди змушені будуть проплатити. Чому? Тому що при неоплаті, непроплаті цієї забагованості вам буде відмовлено у призначенні субсидії на наступний період. Це також є дуже правильно. Навіть якщо зараз є діюча субсидія, але у вас змінилися склад сім'ї, тобто ви зобов'язані до нас звернутися в квітні. Не в травні, а в квітні, а в травні буде нове звернення. Ще раз. Тому що постанова трактує, що в зв'язку з зміною складу сім'ї громадянин повинен завернутися в наступному місяці, з, з місяця, з якого сталися ці зміни. Ще хочу звернути увагу, що для призначення субсидії в травні місяці будуть враховуватися доходи ще з липня по грудень. Для розрахунку розміру субсидії враховуються доходи з липня по грудень 2018 року. То також є свої певні нюанси, більшість населення вже усвідомлена про це, тобто заробітна плата має бути не менше мінімальної для всіх членів сім'ї і сплата соціального, єдиного соціального внеску за, пів року, за цей піврічний термін. 
Це вже так. Але є певні нюанси, які в нас є створена комісія, які кожне, ну, звернення кожне розглядається індивідуально до кожної сім'ї на нашій комісії, яка створена при міській раді. Це такі от перші зауваження, які я хотіла вже. У нас є несправді самих розрахунків і нюансів, які виникають у нас під час монетизації. Що хочу наголосити щодо отримання коштів. В першу чергу дуже багато є таких нюансів, особливо цього місяця було березні, що особи пенсійного віку не отримали кошти до пенсії, а прийшлося їм йти в ущадний банк. Це є в першу чергу через технічні проблеми, може якісь в частині недопрацювання програмного забезпечення, тому що програма ще є нова, сира і недопрацьована. І також ще є нюанси, що є невідповідність даних між пенсійним фондом і нашими отримувачами субсидій. Тобто, якщо людина щось зміняє, паспорт, Зміна якась приходить в прізвищі, в імені, їх обов'язково треба повідомляти, як і пенсійний фонд, так і нас. Тому що навіть не отримують ні в Ощадному банку, можуть не отримати і через пенсію. Оці дані обов'язково мають співпадати. Ми так зараз так налаштовуємо, що немає такого, що не отримали, це пропало, не отримали. Це кошти... просто буде отримані кошти, можливо, в наступний місяць, можливо, так, перегуюючи так. ті списки, тому подібне. Маєте просто зрозуміти, що йде накладка різних баз даних. Є певна несумісті. Поки ми не вийдемо, не з'ясуємо всі обставини, не, не врегулюємо ці питання, поки виплати не можуть відбутися. Просто тут треба, апелюємо до свідомості, що є такі технічні моменти, які ми маємо просто відпрацювати. Що, що стосується пенсіонерів, проаналізувавши закриття виплати цього місяця, я бачу, що більша кількість вже тих, хто не отримав минулого разу з пенсії, вони отримують цього місяця. Особливо такі були категорії, що які не могли вийти із дому по цих Людях вони точно отримують цього місяця, хто приходив до нас, звертався з розміром пенсії. Думаю, що це буде допрацьовано до кінця і наступного місяця. Хто ще не отримає, отримає через Ощадбанк. Якщо б так були такі нюанси, ви отримаєте з пенсії. Також хочу наголосити, в будь-якому випадку міняєте паспорт, міняєте якісь дані в особистому там, прізвищі, ім'я по батькові. Прошу звертатися до нас в управління і подавати такі дані в 30-денний термін. Тому що е, прийдете ви з новим паспортом у Ощадбанк, це для тої категорії, хто отримує через Ощадбанк, ви не отримаєте ці кошти. Це е, в робочому процесі ми проводимо коригування даних і буквально в декілька днів ви зможете ті кошти отримати. Оце що стосується от таких змін. Значить, що стосується грошової е, субсидії безготівкової, Значить, в будь-якому випадку в заяві точні мають бути вказані дані. Паспортні, код, значить, номер мобільного телефону вже Ганна Степані наголошувала. Тому що всі повідомлення про списання коштів, про зарахування коштів ви будете отримувати через смс-повідомлення від Ощадбанку. В Ощадбанк вам не потрібно звертатися, так як вам, вас буде повідомлено, на протязі всього періоду про суму отриманої субсидії зарахованої, про суму субсидії, яка переходить на рахунок отримувача житлово-комунальних послуг, і що вам потрібно доплатити. В кінці опалювального сезону ну, вже звертається, якщо є закономлені кошти субсидійні, Пощадний банк відкриває спеціальний рахунок, і ви ті кошти закономлені отримуєте і можете використовувати на власний розсуд. На даний момент, хто є отримуючим готівкової субсидії, отримує через Ощадбанк, також Ощадбанк пропонує відкривати картковий рахунок і на наступний місяць вони вже зараховують автоматично на цей картковий рахунок. Хто був клієнтом Ощадбанку і мали відкритий рахунок, ці кошти приходили автоматично з зарахування на карточки. Ну, от це, що стосується зарахування тих коштів. Скільки це є нововведення? Ще раз наголошую на тому, що можуть виникати багато різних труднощів. В першу чергу, це можуть, є в частині технічні і організаційні. Апелюю до вас, щоб ніхто не сприймав це як недоопрацювання або якісь халатне ставлення, а сприймали просто як певну притирку і налаштування певних організаційних моментів, щоб подальшому все було добре. 
Тому для того, щоб в майбутньому вирегулювати всі ці проблемні питання, які можуть виникати, раджу вам звертатися безпосередньо в управління, з'ясовувати всі обставини, і я вам можу гарантувати, що спеціаліст управління максимально приділить вам увагу і буде намагатися вирішити ті чи інші питання. У нас працюють гарячі лінії, по яких ви можете телефонувати. Це є по місту Дрогобичу, телефон 357-80, кабінет номер 1, і по місту Стебнику 44-1009. Місто Стебник 44-1009, місто Дрогобич 357-80. Ну і зрозуміло, прошу. В Стебнику який кабінет? Там є ряд кабінетів, прийом здійснює всі кабінети, там немає проблем. Тут у нас трошки інший розподіл є функцій, так, тому тут по-іншому є. В Стебнику в будь-якому кабінеті вам дадуть фахову консультацію. Напевно, ми десь захопили всі нюанси, які можуть бути. Якщо є якісь питання, ми готові відповідати. Дякую. Скажіть, будь ласка, а якщо є сім'ї субсидіанта, які не можуть самостійно пересуватися, чи можуть члени їхніх сімей, використовуючи їх паспорт, взяти на сері, взяти за них гроші? Чи там гроші в банку, чи це проблеми, чи чи мусить її? Дивіться, зараз спеціалісти доповнюють трошки мене, але я десь тезисно, ми це проговорювали на початку. Ми знаємо таку проблему, є така проблема. Якщо ми беремо суто суху юридичну складову, то скільки кошти є на конкретну людину, отримання тих коштів іншої особи, можливо, тільки за явності довіреності. Але свідомі, так, нотаріально завірено, звичайно. Але ми свідомі цього, що розмір субсидії коливається. Він може бути від 100-200 гривень до 2-3 тисяч і тому подібне. Наскільки ми вже десь аналізували цю ситуацію і вивчали її, розмір такої довірності, по-моєму, ціна питання до 400 гривень. Логіки ніякої я не бачу в тому, щоб людина, яка отримує субсидію, в певній якійсь мірі невеликій і давати за довіреність таку суму коштів. Тому ми в робочому порядку минулий тиждень десь проговорили це з Ощадбанком, в який спосіб ми мали працювати. Ніби дійшли домовленості. Сьогодні отримали інформацію, що буде перегляд тих домовленостей, оскільки вони отримали по своїй лінії певну вказівку, що працювати тільки в юридичній площині і подібне. Ну, ми десь в цій мірі не погоджуємося, оскільки наша функція в управлінні соціального захисту допомагати цій категорії людей. Цю проблематику ми будемо піднімати, якому окурачий термін навіть сьогодні по обійні проговорювати. І я думаю, що, напевно, якісь кроки будуть зі сторони держави на предмет врегулювання цього питання, оскільки воно є актуальним. На даному етапі воно не має такого масового характеру, це є точечно, але навіть ми говоримо про пару осіб, це є проблема, тому що навіть тим пару людям треба допомогти отримати ці кошти, щоб вони проплатили за них. Ще раз говорю, це є актуально, воно питання є для нас не новим, і ми будемо десь думати, проговорювати, наскільки... Ми відкриті для того, щоб всяко допомогти вирішити це питання. В якій площині буде діяти банк, я думаю, що сьогодні до кінця дня ми будемо десь це знати. Дякую. Питання, ми не є розпорядниками коштів, і ми не можемо, наприклад, самовільно перекинути з Ощадбанку на пенсійний чи з пенсійного на Ощадбанку. Тут самі нам дані дають від Міністерства соціального політики через інформаційно-обчислювальний центр. Дані дає пенсійний, який ми загружаємо в базу і де розподіл коштів вже з Міністерства. І тому неможливо, от людина сьогодні навіть приходила до мене, я не можу сама перекинути ті кошти. Це має бути... Навіть якщо б це було врегульовано, воно може викликати хаос. Тоді в юридичній частині я розумію керівництво Ощадбанку, але тут треба враховувати і моральну складову. Навіть напередна цього є такі, хоча б законодавством, в районах і в селах це питання десь врегульовано в тій частині, оскільки там немає державних нотаріусів, що це може бути представник інший, це може бути соціальна служба, це може бути представники місцевого самоврядування в частині селищних ради і тому подібне, це може бути навіть представництво з організації навичого послуг, там в селах це питання врахували. А тут, оскільки є наявність державних нотарів, але ціну питання ніхто не зняв. Вони є актуальні, і для людей ці кошти є вагомі, як на мене 
Тому питання є відкрите, ми його знаємо і будемо тримати його на... Чого запитала, бо я у Щербанк приходила за, ну, за своїми потребами, бо я є у Щербанку отримала і зарплату, і допомоги. Тут таке питання виникало. Чи... Стоїть питання першочергового звернення, тому що якщо буде першочергове звернення, далі питання автоматично зніметься, оскільки у Щербанку мають запропонувати вам відкриття е, карткового рахунку, по якому ви зможете отримати. А тут вже є... Е, вже бажання є самого отримувача, чи він цю карточку передасть одній особі, чи другій особі, тут вже не відповідальність є самого заявника. Тут вже є, тут з нас вже питання зняти. Тому я думаю, якщо ми отримаємо якусь інформацію з приводу врегулювання тих речей, ми десь в якийсь спосіб знайдемо, знайдемо, будемо шукати варіанти, щоб це десь озвучити. А в індивідуальному випадку рекомендуємо вам звертатися до нас. Однозначно ми будемо апелювати в Ощадбанк, тільки з приводу прийняття ними рішення. Тут вже воно може бути двояке. Ми готові до, до, до запитання. Ще одне прохання, користуючись нагодою, оскільки я вже наголошую, у нас є певні буклетики, є інформаційний матеріал. Прохання до вас всіх взяти ці матеріали і максимально допомогти нам в розповсюдженні цієї інформації. Хоча, зрештою, ми її відкриті, є досить багато інформації зараз викладено не тільки зі сторони управління, але й по лінії Мінсоцполітики, по лінії Департаменту соціального захисту на рівні області, по лінії навіть сама, самих соціальних мереж, і зрештою, зрештою тих людей, які є не пасивними, а активно цікавляться подіями і нововведеннями, які є в державі і, як на мене, допомагає їм вирішити соціальні питання. Дякую. Усім дякую, до побачення.